Ang i-report ko po ngayon is Article 1, Design, Process, and Evaluation. So, ano ba yung mga nakapaloob dito na Design, Process, and Evaluation to this article? Ngayon, i-explain ko po sa inyo na maigi, i-elaborate ko po kung ano naiintindihan ko sa sabihin ko sa inyo. So, simulan po natin. So, Section 7, Consider Many User Interface Issue. So, ano ba yung mga, mga issue sa interface ng mga user? So, first, uh, what is interface? A interface is device or a system that unrelated entities to use to interact. So, sa paggawa daw ng magandang interface or UR, user interface. So, meron daw tayong apat na golden rules. So, ano nga ba yun? The first is error-free. So, ang error-free, dapat wala siyang error, wala siyang mali. Na dapat nagraran siya. Then, second, is easy to use. Kasi, alam naman natin na hindi lang tayo mga kabataan ng gumagamit ng website. Parang napipil nila na mas nadadalian sila sa ating website. Then, third one, is easy to understand. So, hindi lang ikaw yung nakakaintindi doon sa website mo. Dapat pati rin yung mga client mo or yung gumagamit or nagbibisit doon sa website mo. Dapat naintindihan doon nila. Then, the fourth one is goal or product of lock ng website mo. Ano yung gusto nilang, parang kuwari yung goal mo, gusto nilang, uh, gusto mong maintindihan nila kung ano yung laman ng website mo, wala information, history, yun yung mga goal. So, yun yung apat na golden rules sa user interface. So, dito naman, may papakita akong example sa inyo like this na nasa picture. So, ito nga pala ang example ng website na maraming, nagka, maraming nagkakamali sa user interface. Like this website, uh, arngren.net. Uh, ngayon, uh, itong website na so is still existed. Yes, pwede nyo pong i-visit, pwede nyo pong tignan sa Google itong website na to. So, ano nga ba dito yung mga, mga interface issue ng mga user? So, first, titignan natin ay tignan nyo naman po sa this example or picture or this website na overloaded sa information. So, ano nga din overloaded information? Tignan nyo to. Sabog-sabog. Wala nang mapaglagyan yung mga ibang picture. Then, yung mga text and image is nag-overlap. Tingnan nyo. Then, pangalawa, is meron tayong tinatawag na color combination. Ang color combination po, ito yung mga, mga dapat na mga kulay na magandang tignan na kinocombine. Kung mari, example is violet and yellow. Pag pinag-combine nyo to, is maganda. Pinagsama nyo sa website nyo. Maganda tong tignan. Hindi yung, hindi yung katulad ng red. Then, sasamahan mo pa ng blue. So, yun. So, yun yung mga color combination na dapat is na ayon na maganda sa mata. Then, the third one is yung bawat hindi, hindi responsive, I mean, yung website. And then, hindi siya pantay-pantay lahat ng picture. Uh, meron malaki, may maliit, hindi pantay-pantay. Then, ano pa yung mga na ano ko dito is uh, yung mga information uh, sa bugsabog <laughs> Hindi mo alam kung ano yung bibilin mo dito. Tignan mo, may nagbebenta ng kotse, may TV, may helicopter, sa may swimming pool. So, tama ba yun na gawin mo sa website mo? Siyempre, yun nga, mahihirapan yung user mong ma-understand. Then, ano pa, mahirapan rin yung user mo na gamitin ito. Dahil nga, hindi siya easy to work or gamitin. Then, yun nga, yung mga sinabi ko, meron pang isa, is the layout. The layout of bawat columns, columns na to, and then span, 
yung mga margin, yun, mga padding, yun po yung mga mali dito sa website na to. So, yun. The per so, the next one is section 8. Be easily found in top 30. So, ano nga ba to? Ano ba yung be easily found in top 30? So, bakit dapat is mahanap na yung website mo sa top 30 sa major search engine like Google, example Google. So, kailangan malaman ng Google or anong search engine na yan na yung website mo is existing na nadi-discover. Then, the second is dapat yung website mo is creditable or walang error-free clear, learnable, and relevant to the people. Kung sino man gumagamit dito, dapat yun. Then, the third one is dapat is ina-update mo pa rin yung registry mo sa Google. Ina-update mo yung index mo. Then, the fourth one is dapat is tama yung keyword na linagay mo doon sa website mo para Ma search yung example is kung saan nakatera si Jose Rizal sa search ko. Then yung sayo is si Jose Rizal ay nakatera sa Kappa Star Lock. So, hindi siya naglalaman ng flight katotohanan ng information. Hindi siya credible. Mas unang maano ni Google is yung mga credible na information. Then, with facts na katotohanan. Then, tinitignan ni Google kung ilan yung mga views mga nag-visit, comment, like, yun. Kaya umaangat sila. Top 1. Then, meron naman Section 9. Set Usability Goals. So, ano ba yung ibig sabihin na ito? Explain ko sa inyo. So, ang Set Usability Goals ay ito yung mga mga usability ng goal ng isang website or ng isang web designer. So, the, meron ako dito ang tatlo. Tatlo, itong tatlong to, ibig sabihin, yun yung magandang website, better than yun, nandun. So, I explain ko. So, the first one is effectiveness. Ano ba effectiveness? Effectiveness ng ating mga design sa ating mga client, sa mga nag-review. Yun yung effectiveness ng design, like color combination, effectiveness, then yung mga layout, then the information also. So, yun yung effectiveness. So, pangalawa is efficiency. So, ano ba yung efficiency? Yung efficiency ng ating website, ito yung mga pagbibuild ng ating website like HTML, CCS, yung mga yun, yung pagbuild natin na meta content, header, nav, then content side, sidebar, side, then footer. Yun. The third one is satisfaction. So, ano yung mga ba't sila nasasatisfy sa mga website? The first one, I mean, good usability of our website. Then, easy to understand, easy to use, and syempre, error-free. Kaya, nasasatisfied sila. What I mean is satisfied. Kung mare, um, gumawa ng website mo, like, uh, history, then syempre content, then nandun may ano ka, may search bar, then header, kung ano ba yung, ano ba yung mga title, then yung content, yung information, then the footer, kung ano ba yung mga link. Section 10, use parallel design. So, ano nga ba yung parallel design? So, I explain ko sa inyo. First one, I example to you, is isang company na parang game related or something website uh, sa isang company yun, isang team kayo ng mga IT nandun yung mga web developer, web designer and etc. marami hindi ka lang, hindi lang ikaw yung gagawa, then kasi gagawa ko yun as a team hindi as a one, yung mga web, yung mga team na yun gagawa, lima sila, gagawa sila ng tigi isang nilang design or website na pag natapos nila ito ay magbe-meeting sila, magbe-brainstorming na kuwari pinakita niya sa ito ito maganda ba to, pasok ba to uh, maganda ba to sa mata, gano'n tapos paikot siya 
Okay, good siya. Ganon, niya ano nila kung sino may mga pinakamaganda. Kung sinong maraming nagsangayon na maganda. Uh, ito, yung, ito yung solution nila or finished product na website or design. Uh, thank you. And once again, I'm Mark S. Consumption from BSIT1C.